selamat datang ke channel The Bike Show. Saya Lola dan hari ini saya ingin mengucapkan selamat tahun baru Cina kepada rakan-rakan yang menyambut raya Cina. Okay? Chu da jia xin nian kuai le, wan si ru yi, xin xiang shi shen, shi shi shen li. Untuk video kali ini, saya ingin memperkenalkan antara masakan yang akan muncul di atas meja makan pada majlis makan makan reunion sehari sebelum Chinese New Year. Uh, basically, di sini kita ada udang, kita ada ikan, kita ada uh, ini ayam, ada terong dan juga kita ada, ada ulam. Untuk video kali ini, kita special sikit. So, kita ada kita away akfal, okay? Uh, tunggu sampai hujung video ni, nanti saya akan bagi tahu macam mana cara untuk memenangi akfal ni, okay? Pada asalnya, Chinese akan makan lauk lebih banyak daripada nasi. Tetapi setelah ha, duduk di Malaysia berpuluh-puluh tahun dan terpengaruh dengan budaya sini dan sekarang nasi lebih daripada lauk. Bahkan nasi tambah. Okay. So, hari ini ha, saya akan skip yang nasi dan saya akan explain jenis-jenis masakan yang ada pada atas meja ini. So, first kita akan mulakan dengan ha, udang. Okay. Ni udang adalah jenis masakan yang dikukus. Kukus dalam bahasa Cina, nah maksud dia ceng. Ha, dan bila ditranslate pada satu perkataan yang lebih kurang sama sebutan dia dan maksud dia ialah bertambah. Dan ada satu peribahasa iaitu ceng ceng ri shang. Ha, means that setiap hari semakin bertambah. So maksudnya kita berharap pada tahun yang baru ni kita akan semakin bertambah tidak kira daripada segi kewangan ataupun uh, rezeki dan sebagainya. Okey, dalam udang ni kita kukus dengan sukun. Ha, nampak tak? Okey. Yang ni kita ada tambah bawang putih, cabai yang disiram dengan minyak panas dan dikukus sekali. Ha. Uh -huh. Okay. Cuba anda tengok atas meja saya ni. Saya ada satu mangkuk dan juga satu pinggan. Tata cara makan di atas meja ni adalah kita akan makan makanan yang dimasukkan dalam mangkuk. Yang ini adalah untuk letak kulit ataupun tulang ataupun sampah-sampah yang tak boleh makan. Okay. So, janganlah letak makanan kat sini makan. Tapi pada zaman sekarang ni, itu tak salah lah. Boleh je makan. Cuma tata cara dia silap sedikit lah. Okay. Alright, so letak tepi kipas ni, kita nak makan dulu. Okay, nak try sok hon. Hmm. Hmm. Nak tahu satu rasa tak? Untuk buat video ni, saya pergi cari resepi. Tak lah, saya, saya fikir resepi tu macam mana. Dan ini first time saya masak semua ni, dah sangat sedap. <laughs> okay. So, kita try pula satu udang. Sedap lah. Sukhun dia telah meresapkan segala gala rasa daripada udang tu. Saya tak tambah apa-apa uh, sos ikan ke ataupun sos tiram ke. Memang minyak cabai dengan bawang putih saja. Dan daripada udang tu sendiri, dia punya fresh, dia punya dia punya rasa laut tu memang sangat-sangat wow ok kita ambil lagi satu try lagi satu hmm. marvelous hmm. ok seterusnya kita ada ikan ikan ni kalau dalam Chinese sebutan dia dan maksud dia pun lebih kurang sama dengan maksud uh, lebihan lebihan dalam Chinese yu, the same uh, pronunciation so dalam Chinese kita ada satu peribahasa iaitu nian nian you yu means that setiap tahun ada lebihan so maksudnya rezeki yang tak akan habis ok so kita berharap tahun baru ni kita ada rezeki yang tak akan habis kita cuba ikan ni Ha, nampak tak setiap satu ni? Wow. Yang ni pun cara masak dia kukus sahaja. Kita potong dulu tapi jangan potong habis. Potong sekerat-sekerat dan -sekerat, kita bagi bulat. Ha, plating dia bulat. And then kita akan letak cabai, bawang, halia. Yang ni kita akan letak sos ikan sikit supaya dia tahan ni sangat. 
Okey, kita cuba dulu. Hmm. Wow. Ikan kalau fresh, apa-apa jenis kukusan ke cara masakan pun memang akan sedap. Hmm. Especially ikan sakap. Oh, teringin nak satu lagi lah. <laughs> sedap kot. Halia ni juga untuk menghilangkan hanya dia. Hmm. Oh. Hmm. Kan ni, kita akan siram minyak tu pada hujung-hujung selepas kukus dan siram atas daun bawang supaya minyak tu akan beraromakan daun bawang semua ni dia disatukan dalam satu lauk ni hmm. banyak juga tulang ikan dia so berhati-hati kalau nak bagi ni dekat budak kecil Hmm, sedap ya. Hmm. Wow. Hmm. Okay. Ikan dah settle. Seterusnya kita bergerak ke ayam. Ayam ni sebenarnya dibalut dalam kulit dumpling. Boleh nampak di atas ni kekuning-kuningan, keemas-emasan kan. So, yang ni kita memang nak menunjukkan prosperity. Okay. Dan di sini kita ada dua jenis balutan. Satu jenis balutan, saya guna tangan lah eh. Satu jenis balutan yang dibalut macam bayi. Yang ni sebenarnya bentuk dia lebih kurang sama dengan duit emas dulu. Yang ni dalam ayam dia ada uh, carrot, mushroom, bawang putih, bawang merah, bawang besar, sedikit sos, uh, black pepper. Then, digaul-gaul-gaul-gaul Sampai lah macam ni Untuk makan ni, selalu kita akan cicah dengan sos Tak kira lah sos apa Tapi bagi saya, saya suka cuka hmm. So, yang ni dia ada cuka sedikit masam-masam Cuba dulu hmm. 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 Sos cicah ni memainkan peranan yang sangat penting. Cuka yang digunakan bukan cuka biasa. Tapi cuka hitam. So yang ada kat dalam bawang putih, cabai yang dah dikisah. Campur dengan cuka hitam. Um, kicap cair. Kicap pekat. Yang masin ke? Okay? Jangan yang manis. So sedikit ajinomoto, sedikit garam. Yang ni saya ada letak bijan putih juga. Oh. Wah. Sudah kan? Eh? Hmm. Okey, yang seterusnya kita ada nampak comel lah. <laughs> Okey, yang ni Chinese kita panggil fu tai. Okey, fu tai ni maksud dia um, bungkusan yang membawakan luck, membawakan uh, nasib yang baik. Okey, so comel kan? Bahkan dia ben, uh, color dia pun warna emas. Inti dia pun sama juga dengan yang tadi, ayam dengan bahan-bahan yang dicampur-campur bersama dengannya. Okey. So yang ni pun sama, kita nak cicah dengan sos ni. Hmm. Yang ni adalah ikatan dengan daun sup. Masih baik dah kukus lama, tak rasa sangat daun sup. Kalau tak tak makan dah saya. <laughs> Okay, yang ni saya nak dia punya hijan buka atas. Okay, tada. Hmm. 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 Nice. Yang ni pun sama juga cara masakkan dia pun kita akan balutkan inti dia dengan kulit dumpling dan kukuskan. Kukus tu jangan lama sangat pula. Jadi jadi kering pula. Hmm. Sekarang kita bergerak ke sayur pula. So, untuk sayur ni, tengok plating dia pun bulat. Ha, kalau perasan semua ni plating dia akan bulat-bulat-bulat. Okey, dalam Chinese bulat maksud yuan dan perkataan ni dia selalu pairing dengan satu lekuat perkataan iaitu tuan yuan. Tuan yuan means reunion. That's why masa reunion ni kita akan uh, platekan semua masakan dalam 
uh, pinggan bulat dan juga kalau boleh nak semua bulat-bulat sebab dia membawa maksud kesempurnaan dan juga bila semua ahli keluarga sudah ada itulah complete Okay, so untuk yang ni kita ada sayur, brokoli Okay, yang ini terung Okay, so cuba tengok kat sini Yang ni ha. Yang ni disumbat-sumbat dengan isi ayam hmm. Kalau kita tengok macam ni, rupa dia macam tong, tanglung tak? <laughs> Sebenarnya kalau nak buat tanglung sepenuhnya macam ni Kena cari apa terung yang lebih besar sikit tapi saya tak sempat nak cari terung besar so macam ni lah rupa dia. Hmm, tak apalah. Okey, kita cuba dulu. Hmm. Terung dia sangat manis. Wow. Dan sangat sesuai dengan inti ayam dia. Kuah dia dimasakkan dengan mushroom dan juga sedikit terung yang dihancur-hancurkan. So, tambah dengan sos tiram dan juga brokoli digaul-gaul-gaul letak tepung uh, tepung jagung sedikit dan jadi bekat. So, dia akan jadi macam ni. Kuah dia. Taklah bekat sangat tapi just nice. Lauk-lauk yang lain mungkin dia akan rasa terlalu masin ataupun terlalu pedas. Yang ni dia memang sesuai untuk neutralize kan semua. Akhir sekali kita ada ulam. Ulam ni, hmm, saya tak pasti semua orang kenal tak telur ni. Kalau kenal, tulis dekat komen. So, yang ni adalah telur pidan. Telur pidan ni adalah century egg. Bagi kaum Cina, memang biasa kita akan makan telur pidan ini dengan bubur ataupun makan macam tu sahaja. Ataupun kita akan goreng dengan telur masin dan juga telur ayam. Nah, itu dia punya fresh menu. Tapi untuk hari ni, kita just buat ulam. So, saya tak masak, saya tak kukus. Digaulkan dengan sos yang dicampur bersama bawang putih, cabai dan juga minyak panas. So, dah gaul-gaul semua, baru kita siram di atas tu. So, yang ni telur pidan, kita ada timun. So, yang ini. Yang ni dipanggil ulang sebabkan timun ni lah sebenarnya. Sebab dia adalah refreshment. Selepas makan yang minyak-minyak tu, terasa macam ah uh, tak tak selesa. So, makan sedikit ulam tu, dia akan slow down kan sikit rasa tu. Hmm. Wow. Crunchy. Timun yang fresh. Untuk ni pula, telur pidan. Ha, nampak hitam. Kan? <laughs> Tapi sedap. Hmm. Wah, speechless. Kena nak, dapat, nak ambil lagi sedikit. Cuba pula dengan timun sekali. Wow, saya tak tahulah macam mana nak explain telur pidan ni. Bahagian telur putih ni, dia dah kristal dan dia rasa macam cuwi, macam jelly. Dan bahagian telur kuning dia pula rasa macam pasir-pasir sikit dan bau dia boleh lawan dengan petai kot. <laughs> Mungkin slightly kurang lagi daripada petai. So, kepada anda yang belum mencuba lagi telur pidan ni, boleh pergi mencuba sebab yang ni halal jangan risau ada je lubang halal okey yang ni makan macam mana kalau tak biasa makan potong-potong-potong hancur-hancur bubur dalam bubuk kosong kau 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 try makan dan bagi pengetahuan anda semua lauk-lauk yang atas meja ni semua halal okey kita menggunakan udang ikan telur dorong ayam saja dan seterusnya saya ingin memperkenalkan Sejenis lagi makanan yang saya tak sempat nak masak Iaitu kuih bakul Kuih bakul ni secara tradisionalnya Dia orang akan balut dalam daun pisang Tapi sekarang dia orang dah tukar dah yang ni okay. Cara nak makan ni Buka makan, jangan Yang ni buka Lepas tu potong nipis-nipis Dalam lebih kurang Segi empat macam ni Nipis okay. Ambil frying pan yang non-stick tu Fry dia bagi dia panas sampai dia dah bubble-bubble sikit Then, kalih, kalih lagi satu muka Bagi dia bubble sikit Lepas tu, tu dah boleh makan dah Lagi nipis, lagi sedap Ataupun yang ni uh, resepi rahsia daripada rumah saya okay? <laughs> Yang ni kita akan potong dalam lebih kurang half cm 0.5 cm Lepas tu kita akan calik dengan tepung 
tepung gandum Baru kita akan goreng So di luar tu dia akan lebih crispy lah Berbanding dengan yang tak letak tepung tu So ada ada chances boleh pergi beli dekat pasar raya Sekarang musim dia Sekarang sangat banyak dan sangat murah Satu lagi Kita ada limau mandarin Okay. Limau mandarin ni wajib lah Masa Chinese New Year Memang promosi juga lah time ni Kalau nak cari time bukan raya Cina ni Susah nak cari juga ni Okay yang ni Buka oh, eh. ah. Dan makan Macam tu je lah <laughs> Manis Yang ni saya beli semalam Murah je Satu kotak RM10 RM10 lebih lah kot tapi apa-apa pun, selamat menyambut Tahun Baru Cina kepada yang menyambut dan selamat bercuti kepada yang hanya bercuti. Dan kepada yang masih bekerja, jangan lupa minta claim triple public holiday dengan bos. Sebelum saya mengakhiri video hari ini, ha, tibalah waktu yang mendebarkan cara untuk memenangi giveaway angpau hari ini. Okay, so syaratnya, ha, komenlah kat bawah. Sempena raya Cina ni ha, Tulislah apa-apa pun Ucapan ke Wishes ke Dan kita akan pilih 5 komen yang terbaik Dan satu lagi syarat dia adalah Anda mesti share video ini So jangan lupa share video ini Dekat uh, media sosial uh, Di Facebook post Jangan sorry tau IG pun post Jangan sorry Dan anda pun boleh post dalam Twitter ha, So dengan Post dan juga komen anda ada peluang untuk memenangi angpau ni nanti. Okay, so lima orang je tau. Alright, so saya akan menantikan komen-komen anda dan kita akan berjumpa lagi di video yang lain. Jangan lupa subscribe channel ni, jangan lupa like video ni dan jangan lupa tekan butang loceng untuk dapatkan video-video kita yang baru nanti. So pemenang-pemenangnya akan diumumkan pada Hari ke-15 Chinese New Year iaitu Hari ke-15 adalah hari terakhir untuk Chinese New Year Walaupun kita boleh lagi menyambut Chinese New Year sampai ke hujung bulan Itu sahaja untuk hari ini Kita jumpa lagi di video lain Bye-bye